A continuación vamos a hablar de la clase insecta. Los artrópodos pertenecientes a esta clase se caracterizan morfológicamente por presentar seis patas o tres pares de patas y de ahí que se les conoce como hexápoda, es decir, seis hexápodos pies. Poseen antenas y ojos compuestos y su cuerpo está formado por segmentos transversos dispuestos en tres regiones que son cabeza, tórax y abdomen, los cuales contienen los distintos órganos que les permiten realizar diversas funciones como respiración, ingestión, digestión, excreción, reproductivas y otras. Esta clase está dividida en varios órdenes de los cuales tienen importancia médica los siguientes. Diptera, aquí podemos encontrar a las moscas y a los mosquitos. Hemíptera, a los chipos. Sifonáptera, a las pulgas. Anoplura, a los piojos. Himenóptera, abejas y avispas. Blataria, donde vamos a encontrar a las cucarachas, las cuales pueden transmitir de manera mecánica y natural principalmente bacterias, hongos, protozoarios, elmintos y virus. También tenemos a la epidóptera, donde vamos a encontrar a las mariposas y algunas presentan espículas o pelos en su abdomen que al desprenderse durante el vuelo y entrar en contacto con la piel liberan sustancias que son urticantes y causan dermatitis y diversas reacciones alérgicas. En Venezuela tenemos a la Ilesia metabus, conocida como la palometa peluda. Esta habita en los manglares del Golfo de Paria, en los estados Sucres, Monaga y del Tamacuro, donde realiza invasiones cíclicas a las comunidades cercanas y durante su vuelo desprende escamas o pelos urticantes que ocasionan alteraciones de la salud de los pobladores, así como de las actividades sociales y económicas. Primero vamos a hablar del orden díptera. Este viene de la palabra en latín di, que significa dos, y teron, ala. Por lo tanto, poseen dos alas membranosas funcionales. Estos insectos se caracterizan por ser holometábolos, es decir, presentan metamorfosis completa con los estados de huevo, larva, pupa y adulto además de que cuentan con un par de alteres o balancines que son unas estructuras que les permiten estabilizar el vuelo y su aparato bucal tiene piezas bucales adaptadas para penetrar y succionar que se denominan trompa o probóscide. Dentro del orden díptera tenemos diversas familias que son de interés médico. La primera familia es Mucide, en la cual se tienen dos subfamilias. Mucine, a la cual pertenece la mosca doméstica, y la subfamilia Estomoxidine. Luego tenemos a la familia Califóride. Algunas pueden producir miasis tanto en el hombre como en animales. Se distribuyen exclusivamente en América y se caracterizan por ser de tamaño pequeño. Su tórax es de color verde metálico y tiene tres franjas longitudinales largas y negras. Siendo el género más importante de este grupo la calitroga. Y las especies productoras de miasis serían la calitroga americana, que también se conoce como cocleomía o minibórax, y la calitroga macelaria o cocleomía macelaria. También tenemos a la familia sarcofágide, que son moscas de tamaño considerable y se caracterizan por ser de color gris oscuro. Poseen tres bandas longitudinales negras en el tórax y el abdomen es de color grisáceo con manchas negras, siendo similar a la disposición de un tablero de ajedrez. Sus larvas se desarrollan en cadáveres, materia orgánica en descomposición y otros, haciéndolo de interés para los médicos forenses en el área de medicina legal ya que permite la estimación de la muerte. Otra familia es cuterébride. Son similares morfológicamente a la mosca doméstica, pero se diferencian en el color del abdomen, el cual presenta una coloración azul metalizada y tiene pelos de color negro. Estas se alimentan de tejido vivo en su fase larvaria, siendo parásito del ganado y que de forma accidental puede parasitar al hombre. También tenemos otra familia que se conoce como clorópide. Son unas moscas muy pequeñas y se caracterizan por atacar a los ojos. Además se alimentan de heridas abiertas, por lo que pueden ejercer de transmisoras de enfermedades como la buba y la conjuntivitis. Por último, tenemos a la familia tabánide, siendo la hembra hematófaga y su picadura muy dolorosa. 
mientras que los machos son fitófagos. Estas se caracterizan por presentar ojos compuestos muy llamativos y coloridos y su cuerpo es grande y robusto, siendo la cabeza igual o casi más ancha que el tórax. Las hembras pueden transmitir tripanosomas de animales domésticos, ya que son más zoófilos que antropófilos. La familia Mucide. Estas se caracterizan por estar ampliamente distribuidas a lo largo del mundo, con más de 4.000 especies, siendo moscas de tamaño mediano con una coloración variable de acuerdo al género y la especie, presentando manchas oscuras en el tórax y unas bandas de color ocre en la región abdominal. De acuerdo a sus hábitos alimenticios, las podemos agrupar en moscas lamedoras, las cuales cuentan con una trompa suave como la mosca doméstica. También tenemos a las moscas picadoras con una trompa rígida, como es el caso de la estomosis calcitrans. Dentro de la familia Mucide vamos a encontrar a la mosca doméstica. Con respecto a su hábitat, las formas jóvenes las vamos a poder localizar tanto en el hábitat peridomiciliario como en el extradomiciliario, específicamente en lugares atractivos con sustancias orgánicas en descomposición y fermentación, mientras que los adultos son de hábitos domiciliarios. Estas son diurnas y pueden consumir distintos tipos de alimentos como las heces, esputo, pus, exudado de heridas, productos de animales y vegetales en descomposición y otros. Las sustancias líquidas son absorbidas en forma directa, mientras que las sólidas suelen ser disueltas por su saliva para poder ingerirlas. Luego, la mosca regurgita ese material donde parte de ese alimento vuelve a la probóside y sale al medio exterior, lo que se conoce como gota de vómito, y cae en los lugares en los cuales está posada la mosca para volver a ingerirlos finalmente. Este mecanismo es un medio de diseminación de agentes infecciosos como los quistes de entamoeba histolítica, huevos del mintos, bacterias y otros. En la siguiente imagen podemos observar unas fotografías hechas al microscopio de la estructura del aparato bucal de una mosca lamedora, específicamente la mosca doméstica. Aquí se pueden observar sus respectivos palpos y unas estructuras en forma parecida a un abanico pero que sin embargo es suave como si fuese una especie de almohada, que son las labelas, y estas van a estar formadas por pseudotráqueas. Como su nombre lo indica, estos son una trompa, hacen una trompa suave y les va a permitir lamer estas sustancias descompuestas que son el alimento para estas moscas. Con respecto a las moscas picadoras, vamos a tener a la estomosis calcitrans, estas son de distribución mundial y se conoce como mosca de los establos. Es muy similar a la mosca doméstica, pero se diferencia al poseer un aparato bucal, como lo dije anteriormente, de tipo picador. Esto quiere decir que son hematófagos. Por lo tanto, pueden transmitir de forma mecánica tripanosomas de animales, así como también es capaz de diseminar larvas de moscas causantes de miasis. En esta imagen vamos a poder observar en una fotografía tomada al microscopio la probóside de la mosca estomosis calcitrans, es decir, un aparato eh, bucal de tipo picador, por lo tanto es una trompa rígida. Fíjense que esta probóside es larga, no retráctil y rígida, con un conjunto de dientes que permiten perforar la piel de los organismos de los cuales se alimenta y poder así ingerir la sangre. Ahora bien, ¿qué es la miasis? La miasis es una afección que es causada por la invasión de larvas de moscas a tejidos y órganos tanto de humanos como de animales, y que de acuerdo al tipo de tejido parasitado se pueden dividir en biontófagas, que son aquellas que invaden tejidos sanos, no necrosados, pudiendo incluso invadir piel, cavidades y orificios naturales y que además son parásitos obligatorios. Las necrobiontófagas se caracterizan por invadir únicamente tejido necrosado y suelen colonizar luego de las moscas pertenecientes al grupo anterior. 
También existe un tipo de miasis conocida como miasis accidental, la cual es muy poco frecuente, donde se suele encontrar a las larvas en lugares muy particulares, como por ejemplo tubo digestivo, vejiga, uretra, vulva, conducto nasal, auditivo y otros. También tenemos que las miasis se pueden clasificar en tres grupos. La primera es la miasis cavitaria, en la cual las larvas van a invadir cavidades como conducto nasal, auditivo o vías urinarias. Luego tenemos a la miasis cutánea. Como su nombre lo indica, las larvas van a invadir piel y cuero cabelludo. Y por último tenemos la miasis intestinal, la cual ocurre por la ingestión de larvas en alimentos que puedan estar contaminados. Dentro de las miasis vamos a tener ciertas especies que son de gran importancia ya que son las principales productoras de esta patología. La primera es la calitroga americana, que también se conoce como cocleomía o minivórax, la cual es biontófaga, es decir, se alimenta exclusivamente de tejidos sanos no necrosados, o también se alimenta de tejido vivo lesionado, ya que la sangre atrae a la hembra para la postura de los huevos. También tenemos a la calitroga macelaria o cocleomía macelaria, que son necrobiontófagas, las cuales vamos a poder encontrar en la basura, en tejidos orgánicos, en descomposición y necrosados y se caracterizan porque no invaden tejido vivo. Ambas especies son muy similares a nivel morfológico, sin embargo, como se mencionó anteriormente, es posible diferenciarlas por sus hábitos alimenticios. Dentro de las miasis producidas por larvas de moscas invasoras de tejidos vivos, además de la especie mencionada anteriormente, existe otra que es capaz de invadir este tipo de tejidos, es decir, es biontófaga y se conoce como dermatobia hominis, la cual produce una miasis que se conoce como furunculosa, debido a que se forma un nódulo cutáneo parecido a un furúnculo localizándose en cualquier parte del cuerpo y evolucionando en el lugar donde se ha formado dicho nódulo. Al inicio la lesión pasa desapercibida, sin embargo se suele presentar prurito luego de la penetración de la larva, dando origen al nódulo que es de coloración rojiza con inflamación y aparición posterior de un pequeño orificio en el cual se puede observar la región posterior de la larva con sus respectivos espiráculos. A continuación, se observa en detalle a la larva de dermatobia hominis. Estas pueden llegar a tener un tamaño considerable, siendo posible su identificación debido a la presencia de sus ganchos bucales en la región anterior, así como también las espinas las cuales rodean su cuerpo en la región media, que le permiten además fijarse. Y por último, los espiráculos que va a colocar por fuera del orificio hecho en la piel para poder respirar y que se ubican hacia la región posterior de la larva. La larva de mosca de la calitroga americana o cocleomía o minivórax también es capaz de producir este tipo de miasis furunculosa en tejido vivo. La sintomatología que se va a presentar en la persona infectada es muy similar a la explicada anteriormente pero que en este caso puede llegar a destruir cartílago y zonas óseas al alcanzar los senos nasales e inclusive puede llegar a invadir la cavidad craneana. Como tratamiento a este tipo de miasis, en ambos casos, se realiza la extracción de la larva de forma manual o quirúrgica según sea el caso. Una forma de extraer estas larvas consiste en obstruir el orificio del furúnculo mediante un adhesivo, gasa, vaselina y otros como por ejemplo la esencia de anís, la cual es empleada frecuentemente en nuestro país y que causa la hipoxia de la larva induciendo su salida para respirar. Por lo tanto, se facilita su extracción manual con la ayuda de una pinza. Estas imágenes que pueden observar acá tienen una historia muy curiosa. Esta historia es de una chica que viajó a un lugar selvático de su país, México, y trajo consigo tres larvas en su piel, a las cuales les colocó nombre. 
Sin embargo, se extrajo dos y dejó una, ya que quería observar el desarrollo, siempre y cuando no hubiese situación de riesgo para ella como aparición de síntomas considerables o inclusive infección. Con el paso del tiempo, fue observando el desarrollo de esta larva hasta que un día esta cae al suelo ya que se iba a convertir en pupa. La chica logró recuperarla y pudo observar cómo se convertía en adulto. Por último, les dejo la fuente, es decir, el enlace, en caso de que quieran leer la historia día a día de esta chica. Acá tenemos otras imágenes muy particulares que también tienen su historia. Y esta es que cuando estaba buscando imágenes para esta clase, me conseguí con la imagen que se observa en la esquina superior izquierda, en la cual se observa un seno que supuestamente tiene una miasis, y obviamente al principio experimenté un poco de impresión, cabe destacar que no me gustan para nada las miasis, y recuerden además que yo no soy médico, sino que soy bióloga. Pero gracias a eso, y una vez pasada la primera impresión, Decidí ir más allá e investigar y resulta que la foto es un montaje. Si la analizan bien, se darán cuenta de que no hay bordes enrojecidos ni inflamación en el tejido ni ninguna otra señal que indique que se trate de una imagen real. Por lo tanto, resulta que el montaje está hecho con semillas de nelumbo nucífera, que comúnmente se conoce como flor de loto. Así que les recomiendo que siempre investiguen y que no se queden con una sola fuente de información. Anteriormente habíamos hablado de las miasis producidas por larvas de moscas invasoras de tejidos vivos. Ahora vamos a hablar un poco de las miasis producidas por larvas de moscas que invaden tejido necrosado. Estas son necrobiontófagas, es decir, se van a alimentar de este tejido necrosado de heridas o de cavidades donde se van a desarrollar. Por lo tanto, producen un tipo de miasis secundaria. Estas miasis son generalmente cavitarias, con sintomatología o gravedad variable que depende de la localización y del número de larvas, considerando a la más grave la nasomiasis, que presenta como síntoma tumefacción de la nariz, tos y en algunos casos epistaxis. Dentro de las principales especies que producen este tipo de miasis vamos a tener a las sarcófagas, la lucilia, faenicia, califora, musca, musina y fania, las cuales son de importancia en medicina legal. Ahora vamos a hablar de un orden que posiblemente casi todos ustedes hayan conocido en algún momento, sobre todo si tienen mascotas, que es el orden sifonáptera, es decir, las pulgas. Las pulgas son insectos de pequeño tamaño y además ectoparásitos. Presentan metamorfosis holometábola, es decir, estadios de huevo, larva, pupa y adulto. No poseen alas, es decir, son ápteros, y tienen antenas cortas. Su cuerpo está comprimido lateralmente y el último par de patas están modificadas para poder saltar grandes distancias. Los adultos son hematófagos, por lo tanto pueden actuar como vectores de la peste y del tifus murino o endémico, siendo el agente transmisor la pulga Xenopsila keopis. En esta imagen, al microscopio se puede observar un adulto de Xenopsila keopis, que en este caso va a ser macho, donde podemos observar sus características más evidentes, como la cabeza, los ojos, el tórax formado por tres segmentos y el abdomen por diez. Tiene seis patas con uñas o garras en sus extremos que le permiten poder fijarse a su hospedador y fíjense ustedes que el tercer par de patas es más largo y desarrollado, lo cual le permite el salto a grandes distancias. Por último, entre el noveno y el décimo segmento del abdomen, vamos a poder observar el edeago, que es el órgano copulador del macho, el cual es quitinoso y en espiral, y se lo señalo con una flecha, para que puedan detallarlo. Acá podemos observar una vista al microscopio, de Xenopsila keopis, que en este caso va a ser un adulto hembra. 
De igual manera que en el macho, es posible observar la segmentación del cuerpo en cabeza, tórax y abdomen. En el octavo segmento del abdomen, es posible observar una placa sensorial que está cubierta de pelos y que se denomina pigidium, la cual parece un alfiletero y para diferenciarla del macho, en este caso es posible visualizar el receptáculo seminal o espermateca que presenta forma sacular. Las pulgas pueden ejercer tanto como agentes etiológicos como vectores. Anteriormente se mencionaba que estas pueden ser vectores de la peste y el tifus murino o endémico, siendo el vector Senopsila queopis. La peste es causada por Yersinia pestis y es una enfermedad de roedores y que de forma secundaria puede infectar al hombre. Las pulgas transmiten dicha bacteria cuando ésta se reproduce intensamente y bloquea el proventrículo, evitando que la sangre llegue al estómago, por lo que la pulga va a estar cada vez más hambrienta e intenta en repetidas ocasiones alimentarse de otros hospedadores, inoculando en cada intento tapones de parásitos a los hospedadores susceptibles. La peste que transmiten las pulgas de las ratas es la forma bubónica, pero que puede llegar a hacerse pulmonar grave y mortal, dando origen a epidemias y septicemias. El tifus murino o esporádico es producido por la riquezia tifi, siendo la rata su reservorio y ocurre la transmisión por medio de las heces de las pulgas que entran en contacto con lesiones cutáneas resultantes de la picadura del rascado y también por el aplastamiento del insecto contra las soluciones de continuidad de la piel y que en raras ocasiones es posible que ocurra transmisión por medio de la ingestión de pulgas infectadas. Las pulgas también pueden ser hospedadores intermediarios de algunas especies de céstodes que son parásitos tanto del hombre como de animales, siendo el caso de Dipilidium caninum e Hymenolepis diminuta. Las pulgas también pueden ser causantes de enfermedades, como es el caso de la tungiasis, la cual es producida por la tunga penetrans o nigua, y ocurre cuando la hembra grávida ingresa a la piel del hospedador, ya sea humano o animal, y se entierra hasta dejar expuesta al medio exterior la extremidad posterior, y realiza su ingesta sanguínea, distendiendo el abdomen para el desarrollo de los huevos, y posteriormente, luego de una semana, el abdomen se contrae y expulsa los huevos y la hembra cae al suelo. La lesión se va a caracterizar por observarse una especie de pápula con un punto central de color oscuro que corresponde a la parte posterior de la pulga. Usualmente, la localización de la hembra es en los pies, específicamente en la planta, espacios interdigitales y las uñas. En el hombre causa prurito en el lugar infectado, que puede ser doloroso y tumefacto, produciendo inflamación local, lo que muchas veces dificulta la marcha. También es posible observar infecciones secundarias por contaminación con tierra. Cabe destacar que es muy común y frecuente que se presente en individuos pertenecientes a etnias indígenas del Amazonas o visitantes de esos lugares que no porten calzado. Como tratamiento a esta parasitosis se recomienda la extirpación y extracción de las pulgas preferiblemente en condiciones asépticas. En el caso de que haya una gran cantidad de parásitos se recomienda el uso de pomadas locales a bases de gamexano. Como medida preventiva se recomienda el uso de calzado a los habitantes y a los visitantes de zonas endémicas. Además, también se recomienda el tratamiento de las complicaciones por infecciones secundarias con el medicamento correspondiente según sea el caso. Y por último, higiene corporal. Otro orden de interés médico es el orden anoplura. En este orden vamos a encontrar a aquellos insectos que se conocen comúnmente como los piojos, los cuales se van a caracterizar por ser ectoparásitos tanto del humano como de animales y presentan una metamorfosis hemimetábola con sus respectivos estadios de huevo, ninfa y adulto. Estos carecen de alas, 
tienen antenas cortas y la porción terminal del tarso, es decir, la pata, termina en una tenaza que le permite asirse a su hospedador. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente y son hematófagos. Dentro de este orden podemos encontrar dos géneros que son de interés. El primero es el género pediculus, dentro del cual se encuentran clasificadas dos especies, siendo una de ellas el pediculus humanus y la otra el pediculus humanus corporis. Estos van a ser muy similares a nivel morfológico, pero solamente van a poder diferenciar los especialistas por medio de unos caracteres específicos muy pequeños. El segundo género es el tirus, específicamente tirus pubis, que es el género y la especie, que como observan en la imagen es un poco diferente del pediculus con respecto a su morfología, pero de ellos vamos a hablar en detalle más adelante. Los piojos son importantes ya que pueden causar y transmitir enfermedades. La enfermedad producida por estos insectos se conoce como pediculosis y de la cual se van a presentar tres tipos. La pediculosis de la cabeza por pediculus humanus humanus, la pediculosis del cuerpo por pediculus humanus corporis y la pediculosis de la región púbica of tiriasis causada por el tirus pubis. La sintomatología suele ser muy similar ya que la picadura da origen a una reacción inflamatoria que es muy proriginosa, produciéndose el rascado con el consecuente aumento de la lesión. Y por supuesto, eso trae como consecuencia complicaciones por infecciones secundarias que pueden llegar a ser extensas y profundas. Con respecto a las enfermedades que pueden transmitir los piojos, se encuentra nuevamente el tifus exantémico o tifus epidémico, por la riqueza pro -wasequi, así como también la fiebre de las trincheras o la fiebre de los cinco días, que también es por riqueza, y la fiebre recurrente, cuyo agente etiológico es una borrelia. Los piojos pertenecientes al género pediculus, específicamente los adultos, se caracterizan por presentar un tamaño pequeño que varía aproximadamente de 2 a 4 milímetros. La cabeza presenta un par de antenas cortas segmentadas y los ojos se observan posicionados a los costados de la cabeza. El tórax está comprimido dorsoventralmente, observándose claramente su segmentación y en el caso de los tarsos en sus patas, la porción terminal o final posee una uña en forma de gancho que le permite fijarse al pelo o a las fibras de la ropa. En el caso de los machos, el abdomen es un poco más angosto que el de la hembra, siendo redondeado en su parte posterior, como se observa en la imagen, que en este caso sería el que está en la izquierda, haciéndose visible en esta misma región el ediago o pene, mientras que en la región posterior de la hembra podemos observar que termina en forma de B pequeña invertida y a nivel ventral también es posible observar unos apéndices romos o gonopodos, junto con la placa genital. En las siguientes imágenes veremos en detalle al microscopio al pediculus, específicamente fase adulta, tanto hembra como macho, y además un huevo. Como vimos en la diapositiva anterior, se pueden detallar las características que nos permiten diferenciar tanto a las hembras como a los machos. Y esta es específicamente la porción final del abdomen, siendo en el macho redondeado observando el ediago, mientras que en la hembra termina en W o B pequeña invertida y se observan los gonopodos y la placa genital. También podemos observar el estadio de huevo, el cual presenta un opérculo mamelonado que es como una especie de tapa por la cual surgirá la ninfa al finalizar la incubación. Hay que recordar que la reproducción es de tipo sexual y que luego de que el macho fecunde a la hembra, ésta se va a alimentar de sangre, la cual necesita para el desarrollo de los huevos. Al cabo de unos días, la hembra ovipone fijando los huevos o liendres al cabello o fibras de la ropa. El tirus pubis es un organismo que tiene una morfología que se asemeja un poco a la del pedículos. Sin embargo, puede observarse que su cuerpo es más robusto y redondeado, 
así como de color amarillento. Además, el primer par de patas es menos desarrollado que los otros dos pares. La enfermedad que causa es la aftiriasis, en la cual la lesión es de tipo papular y eritematosa, producida por la picadura de este parásito, lo que causa una reacción alérgica, la cual es muy pruriginosa. En esta imagen al microscopio es posible observar al adulto macho del tirus pubis, en el cual se puede detallar su cuerpo robusto con sus seis patas, donde el primer par de patas es menos desarrollado, las antenas son segmentadas y la cabeza posee las piezas bucales adaptadas para su alimentación sanguínea. También es posible observar los espiráculos. La porción final del abdomen, en la cual, como en el caso del pedículus, macho específicamente, termina de forma redondeada, siendo posible también el detalle o la observación del edeago. Y, al igual que en el caso del macho, el cuerpo de la hembra es redondeado y robusto, con su cabeza y antenas visibles, así como también el primer par de patas menos desarrollado. Y fíjense cómo es la porción final del abdomen, que en este caso termina en W o B pequeña invertida con los gonopodos. En este caso es curioso que se pueda observar dentro del abdomen de la hembra el huevo operculado. ¿Lo ven? está señalado con una flecha en la porción media del parásito. En el siguiente cuadro se resumen las formas de contagio y los síntomas correspondientes tanto a la pediculosis como a la aftiriasis. En el caso de ambas pediculosis, el contagio se produce por utilizar ropa infectada que van desde gorros, sombreros, hasta cintas para el cabello y otros, así como también el uso de peines y cepillos para el cabello o toallas que puedan estar infectadas. En este caso, los síntomas que se presentan son la sensación de cosquilleo y, por supuesto, el posterior prurito intenso por la reacción inflamatoria causada por la picadura, irritabilidad y la aparición de las lesiones por el rascado tanto en cuero cabelludo como en cuerpo que pudieran llegar a infectarse. En el caso de la aftiriasis causada por el tirus pubis, el contagio se produce por contacto sexual y por el uso compartido de prendas que hayan estado en contactos con el portador. Los síntomas que se van a presentar son similares a la pediculosis, comenzando con el prurito intenso, seguido de la irritación e infección de la piel por el rascado, siendo asintomática lo que en algunos casos favorece su transmisión. Y por último, como tratamiento a ambas parasitosis, se recomienda la higiene personal. En el caso de la pediculosis tanto de la cabeza como del cuerpo, la eliminación mecánica de los parásitos y las liendras, por medio de la ayuda de peines y otros mecanismos, también se recomienda la utilización de champús antiectoparásitos, uno de los cuales, muy famoso en nuestro país, empleado para estos fines, era el conocido champú avispa. También se recomienda evitar el contacto con aquellas personas infectadas, así como también compartir ropa, artículos como cepillos, peines, sombreros, gorros y otros. Y para finalizar, tenemos este cuadro comparativo de las características más relevantes de la clase arácnida y la clase insecta. Recuerden ustedes que la clase arácnida se caracterizaba por poseer un cefalotórax y abdomen, sin antenas y cuatro pares de patas. Los órdenes de interés son araneida, escorpionida y acarina. En el caso de la clase insecta, su cuerpo estaba dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen un par de antenas y poseen tres pares de patas. Aquí vamos a encontrar insectos diversos como las moscas, los mosquitos, cucarachas, piojos, pulgas, jejenes y otros. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase y que tengan un bonito día.